this uh, yesterday class we have stopped uh, right here that is implementing AND gate using NOR gates etc. Now we st study about the XOR gate that is exclusively OR gate. That is ex uh, exclusive OR gates are formed by the combination of other gates. These gates are often treated as the basic logic elements with their own unique symbols. An XOR gates accept two input signals. It accepts two input signals. If both are same, the output is zero. Otherwise, the output is one. See here, A and B, if both are same, the output is zero. And if both are not same, the output is one. If A is equal to B and B is equal to A is equal to 1 and B is equal to 1, then the output is 0. If A is equal to 0 and B is equal to 0, then the output is 0. If any one A or C, B or uh, A is equal to 0 and B is equal to 1 or A equal to 1 and B is equal to 0, then the output is 1. So this we call as the exclusively OR gate and the symbol which we represent that is A exclusive B, B. So this is that symbol A exclusive B that, that is equal to X. Okay. Next one X OR gate. X OR gate. A X OR gate. Uh, this is that XOR gate, XOR gate or exclusively OR gate. That is output is 0, then the if the input is 0, then output is 0. If input is same, then the output is 0. If input is different, then the output is not 0, it is 1. Then we go, we go for the X NOR gate or exclusively NOR gate. So exclusively NOR gates are formed by the combination of other gates. The X NOR gates produces a high output only when both inputs are same logic level. It, that is, it, the X, or, X NOR gate is uh, opposite to the X OR gate. Uh, X OR gate and there no both input same anangre. And they do output and they do zero. I am so you would have both input same album output one nana both input different album output zero. So this we represent as x is equal to a complement b complement plus a b a into b. So x nor gate is being represented like this, okay. Thank you. Now we see about the next portion uh, of our uh, topic. Now we see about the <coughs> TTL and CMOS logic families and internal diagram of TTL NAND gate and CMOS NOR gate and comparison of CMOS and TTL performance. So CMOS means complementary metal oxide semiconductor so ttl means transistor transistor logic so logic families are having the digital ic's are being categorized into two that is bipolar and unipolar bipolar means it contains two polarity that is pnp pnp so there two uh, uh, type of diodes are there. So, uh, in these uh, uh, transistors, transistors you can see we are having this one P N P. So, it is not it is not a unipolar. It is a bipolar. So, like that. So, RTL resistor transistor logic, DTL diode transistor logic and TTL is a transistor transistor logic and uh, DL is the diode logic diode logic where we are using two diodes that is why it is called as bipolar bipolar 
രണ്ട് പൊലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഡയോഡ്സും കൂടെ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് പി എൻ പി ജംഗ്ഷൻ വരുന്നതാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സോ അതേ രീതിയിൽ സോ അതുകൊണ്ട് അതിനെ ബൈപോലാർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം സോ നെക്സ്റ്റ് യു സി ദി ഡി ടി എൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡയോഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോജിക് സോ ഡയോഡ് ഉണ്ടാവും അതിന് കൂടെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും സോ അത് നമ്മുടെ ഡയോഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോജിക് പറയും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് റെസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോജിക് ദെൻ ടി ടി എൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോജിക് ദെൻ ഇ സി എൽ എമിറ്റർ കപ്പിൾ ലോജിക് എം ഒ എസ് എം ഒ എസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് സീമോ സീമോസ് ദാറ്റ് ഇസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ വിൽ കം ഇൻ ദ ദി യൂണിപോളാർ യൂണിപോളാർ മീൻസ് ഓൺലി സിംഗിൾ പോൾ എൻ ഈസ് ബീങ് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് വിത്ത് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിന് മുകളിൽ എൻ ടൈപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത്രയും ഉണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോസ്ഫെറ്റ്സ് പോലത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനാണ് കൂടുതലായിട്ടും സീമോസിനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സോ സീമോസ് കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ സീമോസൊക്കെ കൂടുതൽ ഐ സി സി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സീമോസ് ഇസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ലെസ്സർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഡിലേ ടൈം വളരെ കുറവായിരിക്കും ഏത് സീമോസിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലൊക്കെ ഡിലേ ടൈം കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ തരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ ഫാൻ ഇൻ ഫാൻ ഇൻ ഫാൻ ഔട്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം സോ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലോജിക് ഫാമിലി ലോജിക് ഫാമിലി എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈപോലാറ് യൂണിപോളാറാണ് ബൈപോലാറിൽ വരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ അതായത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ബൈപോളാറിൽ വരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ എച്ച് ടി എൽ ടി ടി എൽ ഒക്കെ വരുന്നത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡിൽ വരുന്നതാണ് ഷോർട്ട് കീ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടി ടി എൽ ആൻഡ് ഇ സി എൽ മീറ്റർ കപ്പിൾ ലോജിക് ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് യു ഗോഡ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് ലോജിക് ഫാമിലീസ് നെക്സ്റ്റ് വി സി അബൌട്ട് നെക്സ്റ്റ് വി സി അബൌട്ട് ദി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഐ സീസ് വാട്ട് ആൺ ദി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഐ സി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഐ സീസ് ആർ ചിപ്സ് പീസസ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ ഓൾ ഓഫ് ദി ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കെപ്പാസിറ്റി നെസസറി ടു ക്രിയേറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്സ് ഓർ സിസ്റ്റം ദി ഫസ്റ്റ് ഐ സീസ് വെയർ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് വെയർ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് യൂസിങ് ജർമേനിയം ബി ജെ ടീസ് ഇൻ റോബർട്ട് നോയിസ് ഓഫ് ഫെയർ ചൈൽഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ദി ഫസ്റ്റ് സിലിക്കൺ ഐ സി സി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ദ ടെർമിനോളജി ഹോർ ലെവൽസ് ഓഫ് ചിപ്പ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഈസ് ബീങ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് വൺ വി ആർ ഹാവിങ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ദാറ്റ് വി കോൾ ആസ് എസ് എസ് ഐ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ഫ്യൂവർ ദാൻ ടെൻ ഗേഡ്സ് അതായത് പത്ത് ഗേഡ്സിനെ കാട്ടിയും കുറവുള്ളത് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സേ സേ ദിസ് വൺ ദർ വി ആർ ഹാവിങ് ഫ്യൂവർ only fewer than 10 gates this type of gates this type of uh, ic we called as ssi that is small scale integrated say this one we call as the ssi this one we call as the ssi that is small scale integrated fewer than 10 gates which will be integrated in ic then comes the medium scale integrated 10 to 100 gates then it comes lsi large scale integrated that is 100 to thousands then it comes vlsi that is thousands to hundreds of millions of gates hundreds of millions of gates that we call as very large and ultra large scale integration describes more than 1 lakh equivalent gates per chips 1 lakh equivalent gates per chips so now uh, now in the transistor transistor logic we can have for small scale and medium scale integration integrated chips are being used in the ttl but for medium scale and very large and ultra large scale we have to go for the cmos and the mmos the cmos and nmos and pmos technologies we have to adopt for cmos mmos or pmos type of technologies for very large scale type so now over the standard commercial standard commercially available digital logic gates are available in two basic families standards standard normally which you go for an uh, 
uh, shop and if you if you are uh, purchasing then you, you then the gates are available in the two forms one is ttl logics that which stands for transistor transistor logics such as 7400 series and cmos which stands for complementary metal oxide silicon not semiconductor it is silicon uh, the complementary metal oxide silicon which is 4000 series of chips this notation of ttl and cmos refers to the logic technologies used to manufacture the integrated ic or chip as it is more commonly called so chip so we call commonly call it as a chip the integrated uh, ics we are uh, we are normally calling it as a chip so ttl logic ics use npn and bp pnp npn or pnp type bipolar junction transistors i think you know about npn and pnp type of bipolar junction transistors so when it uh, uh, that, that is we are having the base emitter and base emitter and collector so base emitter should be forward bias and base collector should be reverse bias so you please uh, remember this base base emitter should be forward bias and base base collector should be forward base collector should be reverse biased and also you just uh, try to remember that is once if you are, you are representing the transistors like this I think you, you I think you are aware of where the transistors which you are representing like this though this type of transistors what do you call this type of transistors this type of transistors that is correct that is P N N P N N P N so we use this one as NPN and this one as PNP type of transistors. So I think you are commonly you know about that you have studied on AC, AECs, AEC that's the subject. So so TTL logic ICs use NPN and PNP type bipolar junction transistors while CMOS logic IC use complementary metal oxide semiconductor field effect transistors or JEFET joint field effect type of transistors field effect transistors for both input and output circuitry so I told you CMOS will be using the uh, MOSFET and JFETs and TTL will be using NPN and PNP type of bipolar. So uh, CMOS a complementary metal oxide semiconductor, uh, metal oxide silicon or it is called as semiconductor is a type of integrated circuit technology. The term is often used to refer for battery powered chips found in many personal computers. In your battery powered chips, wherever say for your laptop and all, uh, if you keep your laptop off and if you and if you turn on the laptop and you can see that date and time in the laptop will be exact at if you turn on at midnight. Once if you turn on the laptop at midnight, the date and time will show at one o'clock p.m. So how? after turning on also after switching off also some battery some uh, battery uh, some portions of the battery will be working some portions of the ic will be working and it will be recording the date and time so there we can use cmos type of technologies so cmos type of technologies the term is often used to uh, refer a battery powered chip found in many personal computers that hold some basic informations including the date and time the system configuration settings and needed by the basic input output system to start the computer so bios pinna date and time adokke namukku ningalku venangale cheyan cheynathu cmos la irukum ningal ippolum idu koodathu cmos la nu ivada cheyyar so this is your ttl type 
and this is your CMOS type. CMOS type is here. So, here is the two types. One, this is the input. This is the output. This is the output. This is the output. Pin this is the ground. Ground is the nearer. VCC. This is the 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 VCC. Sorry, rent input or output. Pine or output, rent input. On all ICs, which is logic on a CMOS. CMOS you can use for the small scale also, but the CMOS are very effectively used in the last scale. So, so how can you find the first pin? First pin you can easily identify with this uh, notation. So I think you got this one. So now we see the digital IC terminologies. The voltage parameters V V1 V uh, I H V I H is that is input high. V I H C R V I H. They are telling it as V I H. V I H means voltage input high. Voltage input higher, then only it it will work. So otherwise it will not work. The voltage level required for logic one at an input, any voltage below this level will not be acceptable as one. If you are giving at logic one that is plus VCC plus five voltage VCC, then only the input will be taken as one. If you give plus three point eight VCC, three point eight voltage VCC. Then also it will not be taken as plus uh, one. It will, it will not be taken as one. If you, you uh, here you have to give plus five voltage, plus five voltage and neyano hold kanda plus five voltage allande plus five voltage allande plus three point eight or angre idang or voltage hold talam at acceptable. E voltage and ne point here. So that is called as V one H V I H minimum. That is minimum. High level input voltage. So in case ipam yana minimum high level input voltage three voltage in sette do. Aba yeh three voltage in the two point two voltage sette the niyale. Eh ena kadal zero ite adhe adka thoro. Pine yeh three point one voltage yahan supply the niyale. That will be taken as high. That is one. That is high. So this is that one V I H minimum. Then next V I L maximum. Low level input voltage. Low level input voltage. The voltage level required for logic zero at an input. Any voltage above this level will not be accepted as low voltage by the logic circuit. That is, over voltage set to it. That is, that is, cut the voltage. That is, any voltage above this level will not be accepted as low level. Low level it accepted. That is, plus three voltage. Say. Plus three voltage in the above one and low level set is the one. So in plus two point eight voltage would three in other other low level at this other accept other high level at other accept it. Other VIL maximum input low that is maximum. Then is uh, then it comes your VOH max minimum that is high level output voltage. The voltage level at a logic circuit. Output in logic one state. That is minimum value of VOH is usually specified. Then it comes VOL maximum. That is low level output voltage. The voltage level at the logic circuit output in the logic zero state. That is maximum value of VOL is usually specified. That is low level uh, maximum voltage. Low level. Uh, uh, high uh, that is low level output voltage uh, high, higher level output voltage specify cheyanu adayade ivide endu cheyunu chale ivide or ic ningal edukkuvanengile ee or ic il rendu annam vaanu input undavum ee ic il output undavum so input undavum output undavum ee input inde higher level um lower level um specify cheyanam ide pole idinde higher level um idinde lower level um ningal specify cheyanam 
അപ്പം വി ഐ എച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൺ ആണ് വി ഐ എൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ അത് അത് സീറോ ആണ് വി ഐ എൽ ഇൻപുട്ട് ലോ ലെവൽ ദറ്റ് ഇസ് സീറോ ഓക്കെ വി ഒ എച്ച് അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ആണ് വി ഒ എൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് സീറോ ആണ് അതായത് ഏത് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിലും അതിന് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ അതിന് ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ടാവും ഒരു സർക്യൂട്ട് എടുക്കുക ഒരു സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ട് എടുക്കുക അതിനൊരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും അതിന് നിങ്ങൾ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും ബൈനറി ഇത് വൺ സീറോ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂസ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഐദർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹയർ ഓർ ഐദർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലോവർ ഇറ്റ് ദീസ് ഐ സി ക്യാൻ ബി വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദി ഹയർ ഇൻപുട്ട് ഓർ ദീസ് ഐ സി ക്യാൻ ബി വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദി ലോവർ ഇൻപുട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് വിത്ത് ദി ലോവർ ഇൻപുട്ട് ദൻ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഷുഡ് ബി ദൻ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഷുഡ് ബി ഹയർ ദൻ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഷുഡ് ബി output should be of output may be higher output may be higher if it is working with the uh, higher input the output may be lower the output may, may be lower so for example say say about the not gate say about the not gate say about the not gate not gate if you are giving it as zero then it will be giving as one if you giving it as one then it will be giving as zero that is it may be low or high the output will be also low or high low or high so angane irikum idu undavu so idana idinde basic dc ഡി സി ടെർമിനോളജീസ് ഇത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ആണ് ഇനി ഇതേപോലെ കറണ്ടിൻ്റെയും ടെർമിനോളജീസ് ഉണ്ടാവും സോ കറ കറണ്ടിൻ്റെ വെച്ചാൽ ഹൈ ലെവൽ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ലോ ലെവൽ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഹൈ ലെവൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ലോ ലെവൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് അതായത് ലോ ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ദി കറണ്ട് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ദി ലോജിക് സീറോ ഹൺഡ്രഡ് സ്പെസിഫൈഡ് ലോഡ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഐ ഹൈ ലെവൽ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ഇൻ ടു ദി ഇൻപുട്ട് വെൻ സ്പെസിഫൈഡ് ഹൈ ലെവൽ വോൾട്ടേജ് ഈസ് അപ്ലൈ ടു ദി ഇൻപുട്ട് ഒരു ഹൈ ലെവൽ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ഫ്ലോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതേപോലെ സ്പെസിഫൈഡ് ലോ ലെവൽ അപ്ലൈഡ് മാത്രമേ അതിലേക്കൂടെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതായത് വോൾട്ടേജ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് അതായത് പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്ലസ് ത്രീ വോൾട്ടേജ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഐ സിക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലസ് ത്രീ വോൾട്ടേജ് തന്നെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ബി ഐ എച്ച് അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് ത്രീനെ കാട്ടിയും പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഒന്നും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് എന്താവും അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല സോ സി സിമിലർ നെക്സ്റ്റ് വൺ സം ടെക്നോളജിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് സോ ഇനി ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി വരാൻ പോകുന്നതാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഞാനത് ഈ ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ ഇടാം